Amen. We are blessed to be a blessing. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Tell your neighbor, you are blessed to be a blessing. Sag zu deinem Nachbar, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Maybe, yeah, just continue. The other side, tell them, you are blessed to be a blessing. Auch an der anderen Seite, sag, du bist gesegnet. Du bist gesegnet, Amen. um ein Segen zu sein. Amen. Amen. We are blessed to be a blessing. Wir sind Halleluja. gesegnet, um Segen zu sein. Amen. Amen. Once again, we want to welcome you in this service. Wir müssen euch nochmal uh, herzlich willkommen It's heißen. It's all about God. That's why we are here in this place. Es geht um Gott, deshalb sind wir hier an diesem Ort. Amen. Amen. We go out from our comfort zone. You go out from your home just to lie down or relax but you make it sure that what God will find you faithful in the house of the Lord We sind aus unserem Bequemlichkeit uh, bequemen Platz rausgegangen um hier zu sein And you know what because you seek God above all else God will surely bless you more Wisst ihr warum weil weil wir wir alle suchen nach Gott God is our very great reward. Amen. Und Gott ist unsere großartige uh, Belohnung. Amen. 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 God is so good. God is our reward. God is our great reward. Yeah, God is unsere <laughs> Belohnung. Amen. Amen. Once again, we want to welcome you in Living Hope International Church. Nochmal herzlich willkommen uh, hier in Lebendige Hoffnung International Gemeinde. Yeah, Living Hope means There is life in this church. Diese lebendige Hoffnung heißt, wir haben Hoffnung. Wir haben diese lebendige Hoffnung in Praise the Lord. I can see in your eyes that there is life. Amen. Ich sehe in eure Augen, dass das Leben vorhanden ist. Amen. 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 There are times that we are low, but we make it sure that we're rising up because we serve a living God. Wir haben uh, manche Tage, dass wir uh, unten sind, aber wir stehen wieder auf, weil wir wissen, dass wir eine lebendige Hoffnung, lebendige Gott haben. Amen. Amen. So shake your neighbor's hands and tell them, welcome in our Father's house. Begrüße deinen Nachbarn und sag, willkommen in Vaters Haus. It's so good to see you. Es ist so schön, dich zu sehen. You are blessed. Du bist gesegnet bei Amen. Gott. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, it's my honor to exhort again. Our es ist, and offering this afternoon. Es ist noch mal meine Ehre, euch äh, in Zentren Aufgabe zu leiten. Ja, yeah, I entitled my message Unfolding the Secrets of God's Blessings. Und meine äh, meine Titel ist das äh, die die Geheimnis des äh, Gottes Segnen zu entfalten. Unfolding the secrets of God's blessings. Entfalt. Open your Bible with me in 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Lass uns unsere Bibel uh, aufschlagen in 2. Korinther. And I'm reading in the book of New Living Translation. In this lesson, that's in uh, Neue yeah, Translation. If the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 3. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. The gospel is open and revealed to everyone. Diese uh, Botschaft ist uh, yeah, offenbart für jede. Except to those who refuse to believe. Außer die dann uh, der Weigert. And those who are not born again. Und das ist uh, die noch nicht uh, neu geboren sind. They have the carnal mind and they don't understand the things of God. Die haben diese weltliche Gedanken und die haben diese uh, Dinge von Gott noch nicht verstanden. We are here to preach the word. Wir sind hier um das Evangelium zu predigen. We don't just select what is good, what is good in our ears or may yeah acceptable in our heart. But what is in the word? We wählen nicht nur das Gute, was wir hören müsste oder was wir in unserem Herzen legen müsste, sondern wir predigen, was auf dem Gottes Wort steht. And in 1 Corinthians chapter 2, verse 14, und in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, the person without the Spirit does not accept the things that come, the Spirit of God. 
but considers them foolishness. The natürlich ein Mensch, aber vernimmt nichts von Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. So it is clear here that the natural person does not accept the things of God. Das ist ganz klar hier, dass natürlicher Mensch diesen uh, benimmt nichts von Geist Gottes. Did you experience that when you are sharing the word to your friends or your family? And you share and share and you are very excited, no? Because you have a personal testimony. But your family, your friends, mm, yeah. it's commercial, there, it's so funny, you know, you know. Yeah, they don't accept because they don't have the spirit of God. Hab, hat ihr das alle schon mal uh, erfahren oder aus, uh, aus Erfahrung gehabt, dass ihr hat das uh, Gott, Gott, Gottes Wort zu eurer Familie oder Freunde uh, gesagt, aber die haben das nicht verstanden? The person who rejects God cannot understand God's beautiful message. When a person, uh, this uh, natürlicher Mensch, can the God not understand? They can't this Schönheit von God not understand. He or she won't be able to hear what God is saying to him or her. Er ist nicht fähig, diese Schönheit von Gott uh, zu verstehen. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9 it says, in 1 Korinther Kapitel 2 verse 9, it is written, what no eye has seen nor ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love him. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und ein keines Menschen Herz gekommen ist, was God bereitet hat denen, die ihn lieben. We cannot imagine all that God has in store for us. Wir können nicht vorstellen, was God für uns bereitet hat. Because it's so great. <laughs> Weil das ist uh, sehr, also großartig. Amen. Sehr groß. Both in this life and even in eternal, in even for eternity. In diesem Leben und auch in Ewigkeit. Amen. Amen. God said, God has prepared for those who love Him. If you love Jesus, you can expect that greater things is still you to come in your life. God had gesagt, when do God lives, do can't erwarten was God for this uh, bereitet hat. Amen. Amen. And we thank God that we have the Holy Spirit. Und wir danken Gott, dass wir diese Heiligen Geist haben. Do you feel that, that there's no moving of the Holy Spirit in your life? Kannst du das fühlen, dass diese Heilige Geist in unserem Leben äh, bewegt? The Holy Spirit lives in you. Der Heilige Geist wohnt in uns. Äh, in When you uns. are a child of God, the Holy Spirit is there to comfort you. Wenn du äh, Kind Gottes bist, Heiliger Geist äh, ist da, um dich zu trösten. To guide you. Dich zu leiten. To lead you. Dich zu führen. To teach you. Dich zu lehren. Everything that you need, just welcome the Holy Spirit in your life and ask Him to rule in your life. Alles, was du brauchst, äh, äh, wir können den Heiligen Geist an uns äh, willkommen heißen und sagen, äh, leite mich. Amen. Amen. And the best is still yet to come for those who love Him, for those who obey Him, for those who trust Him with all of His heart. Und das Beste kommt noch äh, für diejenigen, die Gott liebt. And you know, one of our friends uh, tell us, why is it in Living Hope you're teaching about tithing? And one of our friends asks, why do you always teach this central offer? You don't need to teach about tithe because people will go if you teach about tithe. <laughs> you don't need to learn about it because can sein, dass die Menschen dann weglaufen. Just do it the same way the German, you know, collection, you collect their offering, but don't don't teach about tithing. Mach doch einfach wie die Deutsche dann mach und uh, nicht uh, die Zentren Offer Gabe zu lehren. He did not know. We we tell him, you know what? This is the secret of God's blessings in our lives. Er weiß das no? nicht, deshalb haben wir gesagt, das ist die Geheimnis. Uh, God is in unserem Leben. Because tithe is holy. Then, uh, then is heilig. Tithe is sacred. 
It's a sacred portion to the living God. Es ist ein heiliger Teil uh, Gottes uh, ja, Gnade. It is a command with a promise. Das ist ein ein Befehl, thank you. And you know giving our tithe is an act of faith. Und uh, unsere Zehnte zu geben ist eine Handlung der Glaube. Amen. Amen. Because you don't give if you don't have faith. Denn du gibst nicht, wenn du keine Glaube hast. You can give and give your offering, but in tithing, no, because you don't have faith with God that God is more than able to bless you more. Denn du kannst geben und geben deine Opfer, aber diese Zehnte, das ist ein ganz besonderer Teil und uh, du, uh, du zeigst auch, dass du Gott vertrauen. Yeah, in Malachi, we know this word that we need to bring bring our full tithe in the storehouse so that God will open the windows in heaven and pour his blessing to each and every one of us. Amen. Really, this is the promise of God and we need to unlock. You know, this is the promise that when we obey, the blessings of the Lord will be ours in Jesus' name. Und in Malachi steht auch die Verheißung Gottes, dass wenn wir diese Zehntel geben, der Gott wird uh, die Schleuser des Himmels öffnen und der wird auch uh, die ganzen Segen von Gott uh, runterfließen. Obedience invites blessings. Gehorsam lade den Segen ein. Obedience provides protection. Und Gehorsam uh, wird auch die Schutz geben. The job description of the enemy is there to kill, to steal and destroy. Und wir müssen auch denken, dass die Feinde kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. But God has a good plan for you. Aber Gott hat einen guten Plan für dich. Here in this earth and heaven for eternity. Hier in dieser Welt und für Ewigkeit. Amen. Amen. I can testify that we as a family We, we obey what is in the word of God and we preach what is in the word and we experience the goodness, the faithfulness of God. Ich kann auch uh, bezeugen als, als Familie, dass wir uh, hier von Bibel auch uh, erfahren und wir erfahren auch, uh, wie Gott gut ist, uh, gut ist zu uns. Amen. Amen. And I do believe you have, you Personally, you have a testimony because of your faithfulness to God. Und ich glaube auch, dass jeder von uns hat diese Erzeugen, weil Gott, uh, ja, in unserem Leben. Weil The Gott last gut verse ist. is in Luke chapter 6, verse 38. It says, give and it shall be given to you. Press down, shaken together and running over. Und in Lukas 6, 38. Gebt und wird euch gegeben. In derselben Masse wird auch in, in deine, uh, deine Schuss auch zurückgegeben. Amen. Amen. So, just do me a favor. Tu mir bitte einen Gefallen. Just do it this way. Inhale and exhale. For five, uh, for five seconds. Do it because this word, give and it shall be given back to you. It seems like you're doing inhale and exhale. You know, give and it shall be given back to you. When you do that, believe that the air that you receive is from the Lord. The blessing comes from the Lord. Amen? Amen? So just five seconds, inhale and exhale. And bless the Lord with your life. Das ist ja genauso, wenn du in fünf Sekunden Einatmen und ausatmen. Das ist genauso das Prinzip. Wenn wir geben, wird uns auch weitergegeben. Und das ist unser Regal. Amen. 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 So I know that you are blessed. Und ich weiß, dass ihr gesegnet seid. I know that you are faithful in giving your tithes and offerings. Und ihr seid auch treu in eurer Zehnten und Offergaben. That's why as a church we appreciate that you give your tithes, your full tithe in the house of the Lord. Wir, äh, wir sind auch äh, sehr dankbar und schätze euch, dass äh, eure Zettel und Aufgaben Even your pledges. und eure Versprechen auch. You know, it's a big help. You know what? You are very important in the house of the Lord. Your tithes, your offering, help us to cut the expenses in the house of the Lord. 
Ihr seid alle wichtig und wir sind sehr, sehr dankbar für die uh, Unterstützung, die ihr macht. For us to continue to use this place. We need you. Tell your neighbor we need you. Sagst du deinen Nachbarn, wir brauchen dich. Weil Thank you for your faithfulness. Amen. God bless Zentren you. Offer, wir, wir können weiter bezahlen. Wir können weiter diesen Ort uh, benutzen. Amen. Amen. And if you need and spend the Bescheinigung, when you give your tithes, just write your full name, your, the date today, and then also the amount and address, because end of the year, for example, when you give, we are already in 2017. So, the, the 2017 December or the January, I can give you now, we are already in February, no? I have assignment. I need to give the Spendi Bishaini Gong for those who give their tithes last year. So that, yeah, I can give you one. So please do me a favor, just write your name, address, and the date and the amount. Amen? So the, that it's easy for me to uh, do the accounting. Und für diejenigen, die diese Spendebescheinigung brauchen, bitte schreibt eure komplette Name, uh, den Monat und den Betrag. Amen. Dass wir euch in, uh, Ende dieses Jahr, zum Beispiel letztes Jahr, diese Spendebescheinigung dann uh, aushändigen können. Amen. Amen. So, ushers, please smile and people of God, smile with a cheerful heart. Give what belongs to the Lord. Also, um, Kinder Gottes, bitte mit Lächeln, gebt euer Beste, was für Gott. I know you are blessed and you will be a blessing. Ich weiß, dass ihr alle uh, gesegnet seid. Lord, thank you. We are forever grateful, Father God, that you use us to be a blessing in this church. Herr, wir sind immer dankbar, dass, wir, dass du uns gebrauchen für diese Gemeinde. As you are our blessor. Du bist unser Segner. You are the source of every good thing in our lives. Du bist die Quelle unserer, uh, good in, uh, in unserem Leben. That's why this afternoon, Father God, we are thankful, O oh Lord, to give what belongs to you. Wir sind heute zu dir dankbar und geben, was dir gehört. Thank you that our tithes and offering are a sweet smelling aroma in the throne of grace. Danke, dass unsere Zentren und Offergabe ist ein süße, liebliche Aroma in deiner Thron der Gnade. Accept them, Father God. Nimm sie an. Because we obey what is in your word. Weil wir gehorsam sind, was da auf deinem Wort steht. We want to enlarge your kingdom, Father. Wir müssen dein Königsreich verbreiten. And thank you, Lord, for our brothers and sisters that they have a cheerful heart, O God. Just continually bless them. Bless the work of their hands, O God. Press for them in each and every way. Weiterhin sehen wir unsere Schwester und Bruder, die uh, fröhliche Herzen geben. That they can continue to work, Father God. Dass die uh, weiterhin arbeiten können. That they can continue to be a blessing in your house. Dass sie weiterhin ein, ein Segner sein. They, they are very house. much important, O oh Lord, and thank you that you are the giver, Father God. When we give, you will give us much more. Du bist der Geber und wenn wir geben, wir, wir kriegen uh, mehr zurück. We honor you in our tithes and offering in Wir Jesus' name. In in Jesu Amen. Name. Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. Amen.